வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் கொரோனா பற்றின பல விஷயங்கள் பல பேருக்கு சந்தேகமாக இருக்குது என்னதான் நியூஸஸ்லையும் டிவிலையும் சரி பல விஷயங்கள் இதெல்லாம் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாலும் பர்சனலாக ஒரு சில கேள்விகள் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்னால பரவுமா பரவுறவங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ப்ரிகாஷனலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது சார்ந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கிறதுக்காக எஸ்ஆர்எம்லேருந்து டாக்டர் பாலாஜி கம்யூனிட்டி மெடிசன் அண்ட் டாக்டர் முரளி டோமட்டாலஜிஸ்ட் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஷோ வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் சார் பொதுவா இந்த கொரோனா பத்தின அவேர்னஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது கை கழுவுதல் தனிமைப்படுத்துதல் இது ரெண்டு தான் தொடர்ந்து வந்துட்டு கவர்மெண்ட் முன் வச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த கை கழுவுதல்ன்ற போது கொஞ்சம் அலட்சியம் இருக்கு இந்த ஹேண்ட் வாஷ்ன்றது ஒரு ஜென்ரல் ஐஜீன் தானே இதை திரும்ப திரும்ப செய்ய சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலருக்கு சலிப்பு இருக்கு ஒரு சிலர் தொடர்ச்சியா அதுவே ஒரு விதமான மனநோய் மாதிரி ஆயிட்டு வருதுன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஓசிடி பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு நிறைய கை கழுவுதல் நடந்துட்டு இருக்கு இது எந்த அளவுக்கு ஒரு அவசியமான விஷயம் சார் நீங்க சொல்லுங்க சார் இந்த கை கழுவுறதுன்றது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இது இது மருத்துவர்களுக்கும் சரி மருத்துவமனையில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கும் சரி ஜென்ரல் பப்ளிக்கும் சரி இந்த கை கழுவுறது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரெண்டாவது சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது அது அதோட முக்கியமான இது இது ரெண்டும் இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது எவ்வளோ அவசியமானதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சொல்லும் போது வந்துட்டு பல பேருக்கு புரிதல் இல்லை இது எதுக்காக சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ண சொல்றாங்க வீட்டில் இருக்கவங்களே தனித்து இருக்கணுமா இல்லை வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாரும் ஒன்று கூடி உட்காரலாமா ஒரு சில கேள்விகள் இருக்கு இந்த கேள்விகளுக்கான பதில் சொல்ல முடியுமா சார் மிக முக்கியமான விஷயம் இதை எப்படி பரவுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காற்றுல எஸ்பெஷலி ஒருத்தவங்க நோய் இருக்கும் கிருமி இருக்கவங்க வந்து விரும்பும் போது அந்த கிருமியை வந்து ஈஸியாக ஒரு மீட்டர் தூரம் அளவுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த ஃபோர்ஸ் ஒரு இருமல் வரும்போது இப்போ சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் எதுக்குன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து கிரும்பி இருந்தால் இன்னொருத்தருக்கு வந்து அது பற்றாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு கேப் விட்டு இருக்கிறது தான் இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அது எப்படி நம்ம கொண்டு வர முடியும்னா முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த லாக்டவுன் ஊரடங்கு அது வர முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சுற்றிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தது இப்போ நம்ம வந்து தள்ளி தள்ளி இருக்கும்போது நம்ம ஒருத்தொருத்தர் வந்து பார்க்காம இருக்கும்போது இந்த கிருமி ஒரு ஒருத்தரை தொற்றுவது வந்து ரொம்ப கம்மியாகுது ஸோ மிக முக்கியமான அவசியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் சொல்கிற இது தான் அதுதான் வந்து இந்த கிருமியை பரவாமல் பாதுகாக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் ஓகே ஃபைன் சார் அண்ட் தென் மாஸ்க் அண்ட் சானிடைசர் எந்த அளவுக்கு அவசியமாக யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதே போல் மாஸ்க் எல்லாருமே மாஸ்க் போட்டுட்டு இருக்காங்க எந்தெந்த காலகட்டத்தில் மாஸ்க் நிச்சயம் அவசியமாக யூஸ் பண்ணணும் யார் யாரெல்லாம் அவசியமாக யூஸ் பண்ணணும் சார் அதாவது இப்போ மாஸ்க்கு பயங்கர டிமாண்ட் ஆகிப்போச்சு இந்த எவ்வளோ டிமாண்டுனா டாக்டர்ஸ்க்கும் நர்சஸ்க்குமே மாஸ்க் ஹாஸ்பிட்டலில் அவைலபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி ஆகிடுச்சு ஏன்னா நிறையா பப்ளிக் வந்து அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த அளவுக்கு பப்ளிக் யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை பப்ளிக்கில் இருக்கிறவங்க எப்போ மாஸ்க் போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு சளி தும்மல் அந்த மாதிரி ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருந்தால் மட்டும் அவங்க யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் மாஸ்க்கை யூஸ் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் வெளியில் வரக்கூடாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் மாஸ்க்கை போட்டுட்டு வந்து வெளியில் அந்த மாஸ்க்கை இஷ்டத்துக்கு வெளி பக்கம் தொடுறாங்க உள்பக்கம் தொடுறாங்க மாஸ்க்கை கண்ட இடத்துல போட்டுடுறாங்க அந்த மாதிரி போடுறதுனால நம்மளோட முக்கியமான ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆகிடுது அண்ட் அந்த இன்ஃபெக்ட் ஆன மாஸ்க்கை கீழே இருக்கிறவங்க எடுத்து அலம்பி வாஷ் பண்ணி திரும்ப யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கூட நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது அதனால் பொது மக்கள் யாருக்கு வந்து தும்மல் இரும்பல் அந்த மாதிரி இருக்கோ அவங்க மட்டும் மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க மற்றவங்க சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணாலே போகிறோம் இது ஒரு மீட்டர் தள்ளி இருந்து பேசுறதோ இது பண்ணுறதோ இருந்தாக்க ஒன்றும் பிரச்சனைகள் யூஸ்வலாக வராது அதனால் இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணால் போகிறோம் மாஸ்க் கண்டிப்பாக அணியணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஓகே சார் பொதுவாக வந்துட்டு ஒரு நோய்க்கு ப்ரிகாஷன் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்னு சொல்லுவாங்க டாக்டர் பாலாஜி உங்களுக்கான கேள்வி இது பொதுவாக வந்துட்டு கொஞ்சம் ப்ரிகாஷனரியாக இல் இருக்கிறவங்க ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் லைட்டாக ஒரு தொண்டை சருமல் இருந்தாலோ ஒரு கொஞ்சம் டஸ்டி நெயில் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே தும்பல் வரும் ஒரு ஜென்ரல் தும்பல் இரும்பல் வரும்போதே பயங்கர பயத்துக்கான ஒரு காரணம் இருக்கு தனக்கே ஒரு பயம் இருக்குனாலும் சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு அதை விட அதிகமாக ப
மிக முக்கியம் வந்து பேனிக் அதாவது யாரும் வந்து ரொம்ப பயப்படவும் கூடாது அதாவது அலட்சியமாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப பயப்படவும் கூடாது அதாவது நம்மளுக்கு வந்து முன்னாடி இருந்தே பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜி இருக்கவங்களுக்கு ஒரு தும்பல் வர்றதோ இல்லை இருமல் சாதனமாக வர்றதோ எப்பவும் போல் வந்துட்டு தான் இருக்க போகுது எல்லாமே வந்து இது இருக்குன்னு இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த நோய்க்கான அறிகுறி எல்லாமே தெரிஞ்சால் அப்போ வந்து நீங்கள் பயப்படுறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்குது பொதுவாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தும்பல் வந்து இந்த நோயில் ரொம்ப அதிகம் கிடையாது ரொம்ப ரேராக தான் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வறட்டு இருமல் காய்ச்சல் சோர் சோர் டயர்டாக இருக்கிறது ஃபீவர் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் வந்து நம்ம கொஞ்சம் இது பண்ணணும் மூச்சு இழப்பு ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க கொஞ்சம் பயந்துட்டு அப்போ உடனே போய் செக் பண்ணுறது நல்லது சாதா தும்மல் இருமல் வரவங்க வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் தண்ணி மாற்றி குடிக்காமல் காய்ச்சின தண்ணியாக குடிக்கிறது அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணாலே முக்கால்வாசி இதை வந்து நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே சார் நிகழ்ச்சியோட முதல் அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் நான் வந்து கோடம்பாக்கத்திலிருந்து வெங்கடாச்சலம்னு பேசுறேன் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் கேட்கலாம் டாக்டர்ஸ் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க இப்போ வந்து நார்மல் கோல்டு இப்போ வீட்டுல தனியா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க பட் எங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆயிட்டா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும் இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா அந்த நார்மல் கோல்டு ஃபீவர் எங்களுக்கு எப்ப வருஷம் ஃபுல்லாவே இருக்கு இப்ப இதனால என்ன ஒரு மாற்றம் எதை வச்சு நாங்க கண்டுபிடிக்கிறது எங்க சளி தும்பல் அலர்ஜி இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து ஸ்னீசிங் தும்பல் இருக்கும் சளி இருக்கிறது ரொம்ப காமன் அது சரிங்களா ஸோ அல்லது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வரட்டுமல் அதிகமாகி ஜரம் போற அளவுக்கு ஆகிற வரைக்கும் நீங்க பயப்படவே தேவையில்லை உங்களுக்கு ரெகுலராகவே உங்கள் அலர்ஜி டாக்டர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த காமன் அலர்ஜி மருந்து அதெல்லாம் எடுக்க வேண்டியது நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டிலேருந்து எடுத்து அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா அதுவே ரொம்ப முக்கியமானது வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் பண்ணணுமே அந்த இடத்துல அவசியம் இருக்காது பட் அதிக மீறி உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் வராத பட்சத்தில் நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட வந்து அப்பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கான ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் நம்ம நீங்கள் எதுவும் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது அவாய்ட் பண்ணுறது இந்த சுச்சுவேஷனில் ரொம்ப நல்லது அதிக மீறி போகணுனாலும் அதுக்கான தேவையான இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அங்கே போகிறது பெட்டர் பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க okay. <laughs> அது இந்த ஹேண்ட் சானிடைசரில் முக்கால்வாசி ஆல்கஹால் பேஸ்டு இந்த ஆல்கஹால் பேஸ்ட் ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த ஆல்கஹால் எல்லாருக்குமே தெரியும் அது வந்து ஒரு எரியக்கூடிய ஒரு பொருள் ஸோ இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் வீட்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக அதை கிச்சன் பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது ரெண்டாவது சின்ன பசங்க வீட்டில் நிறையா பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து அது என்னன்றது தெரியாது பா அந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் பாட்டில்லாம் சில அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அதை எடுத்து கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது அதனால் இந்த சின்ன குழந்தைங்க கிட்டேருந்து அதை வந்து எடுத்து தனியாக வேறு இடங்களில் வைக்கணும் அவங்க கையில் ஆப்பிடுற மாதிரி வைக்கக்கூடாது இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர்னால் இந்த மாதிரி ஃபயர் பேர்ன்ஸ் அந்த மாதிரி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அது ஒரு தியரட்டிக்கல் பாசிபிலிட்டி இருக்குது சில பேர் ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறப்போ இல்லை மேட்ச் பாக்ஸ் வச்சு ஏற்றுறப்போ இல்லை லைட்டர் யூஸ் பண்ணுறப்போ அந்த மாதிரி கூட பற்றிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கேஸில் நிறைய ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஹேண்ட் சானிடைசர்னால் அலர்ஜி கூட வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வீட்டில் பெரும்பாலும் சோப் அண்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா எந்த சோப் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் அதுதான் ஆன்டி பாக்டீரியல் சோப் தான் யூஸ் பண்ணணுன்னுலாம் கிடையாது எந்த சோப் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இருபது செகண்டுக்கு சோப்பு நுரைய வந்து கையில் வச்சு தேய்ச்சி வாஷ் பண்ணி பண்ணோன்னாக்க அதுவே போகிறோம் ஹேண்ட் சானிடைசர் அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை அதை தேடி நம்ம அலைஞ்சு போய் வாங்கிட்டு வந்து இது பண்ணணுன்னா கம்பல்சரி கிடையாது சோப் அண்ட் வாட்டர் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஓகே ஃபைன் சார் அந்த நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு பேஷண்ட்ஸ் கால் பண்ணியிருந்தாங்க கால் பண்ண போது சொன்னீங்க தொடர்ச்சியாக சளி உள்ளவங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ரொம்ப அக்ரெசிவ் ஆகும் போது தான் அதை பற்றி பேசணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்ன நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க சார் அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன சார் நான் என் பேர் சுப்பிரமணியன் சேலம் பேசுகிறேன் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் 
அதாவது சார் நாங்கள் நாங்கள் வந்து மூணு பேர் எங்கள் ஃபேமிலியில் மூணு பேர் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கோம் நாங்கள் நாங்கள் மாடியில் வந்து ஓப்பனாக ஒரு மாடியில் ஓப்பனாக இருக்கு எங்கள் போய் நாங்கள் வாக்கிங் போக மேலே இருந்து உட்காந்தாங்களா ஓப்பன் தனிமையில் இருக்கு தனியாக இருக்கு யாரும் ஆள் கிடையாது நாங்கள் மட்டும் தான் இருக்கோம் மேலே போய் இருக்கலாமா ஓப்பன் பிளேஸில் இருக்கலாமா வீட்டு உள்ள தான் இருக்கலாம் ஓகே ஃபைன் சார் நீங்கள் வந்து எவ்வளோவ்ளோ ஒரு வெளியே இருக்க ஒரு இடத்துல பக்கத்தில் ஆள் நட மாட்டோம் இல்லாத இடத்துல இருக்கீங்களோ வந்து யூஸ்வலாக பயப்பட தெரியல நான் கேட்கனே சொன்ன மாதிரி ஒரு மீட்டர் அந்த கேப் இருக்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை வர போகிறதில்ல உங்கள் வீட்டில் எஸ்பெஷலி வந்து நீங்கள் மூணு பேர் தான் இருக்கும்போது நீங்கள் வாக்கிங் போகிறதுனால காற்று வழியாக டைரெக்டாக பரவ போதுன்னு கிடையாது ஸோ அது போகிறது நான் வந்து டைரெக்டாக தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் அதுவே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பழக்கமாக மொட்ட மாடியில் போய் தனியாக எல்லோரும் மீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் தானே இருக்கும் நாங்கள் வெளியில் போகலன்னு பட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கூட்டமோ இல்லை நம்ம பக்கத்து பக்கத்துலேருந்து பேசும்போது அப்போது ஒருத்தருக்கு அந்த கிருமி இருந்தால் இன்னொருத்தருக்கு பருவத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் தனியாக நீங்கள் தள்ளிருந்து ஒரு வாக்கிங் போகும்போதும் அந்த கேப் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு நீங்கள் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை அவ்வளோ வரதில்ல ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு குழந்தைகள் உள்ள வீடுகளில் நிறைய பயம் இருக்கு ஸோ சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது பொதுவாகவே கிட்ஸுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறதுக்கான தன்மை இருக்கு கொஞ்சம் ரெக்ரெண்டாக சளி பிடிக்கிற கிட்ஸும் வீட்டில் இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் என்ன மாதிரியான ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும் சார் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய காஃப் சிரப்லாம் கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்லை உடனடியாக டாக்டர் கிட்ட போய் பார்க்கணுமா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஏன்னா பெரியவங்களை விட நம்ம பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ஏதாவது ஒரு இது நோய் வந்தாலோ ஒரு சின்ன அறுகுறி வந்தால் கூடமே நம்மளுக்கு பயம் அதிகமாகிடும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது பண்ண வேண்டியதுன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து சதவீதம் அதாவது யாருக்குமே வரலன்னு சொல்ல மாட்டோம் இந்த நோய் வந்த சதவீதம் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி பட் அதுக்காக நம்ம வந்து அலட்சியமாக இருக்கலாமனா கண்டிப்பாக கிடையாது நான் சொன்னால் எல்லா ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எப்படி தவிர்க்கணுமோ அது எல்லாேருக்குமே ஃபாலோ பண்ணணும் அண்ட் அவங்க மேடம் இப்போது கேட்ட மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சளி இருமல் வரும்போது மருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாமா தாராளமாக கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ ரெகுலராக பிரச்சனை இருக்கும் உங்ககிட்ட இப்போ ஆல்ரெடி காஃப் சிரப் இருக்குது அந்த இதெல்லாம் இருக்குன்னா அது கண்டினியூ பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி இப்போ நம்ம கூட்டம் சேர்றது கம்மியாக இருந்ததுனால பார்த்தீங்கன்னா வர நோய்க்கெல்லாம் கம்மியாக தான் வரப்போகுது அப்படி வந்தாலுமே வந்து ரெகுலர் மெடிசன் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண பாருங்கள் பயப்படணும் ரொம்ப அவசியம் இல்லை ஸோ அந்த பேனிக்குன்றது நம்ம நம்ம ரொம்ப பயந்துட்டு எல்லாமே பண்ணணுன்றது வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ கம்மி பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ நல்லது நிறைய விஷயங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பொதுவாக வந்துட்டு ஒரு சில கேள்விகள் நேர்கிட்ட இருக்கும் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க திருபுவனை ஓகே சார் உங்களோட சந்தேகம் என்ன சார் தொடர்ச்சியாட்டி வர மாதிரி இருக்கா அலர்ஜி <laughs> வந்து <laughs> 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 இங்கே அலர்ஜி வந்துச்சுன்னா வர திருமலாக வரலாம் அலர்ஜி கீழே இறங்கும்போது நம்மளுக்கு ஆஸ்மா மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் வரலாம் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவில் வெறும் நைட் மட்டும் வருமா இந்த காய்ச்சலில் நைட் மட்டும் தான் இந்த மாதிரி வரணும்னு சொல்லிட்டு யாருமே இது வரைக்கும் ரிப்போர்ட் பண்ணல இது பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எடுத்தோடனே கொரோனான்னு பயப்பட வேண்டாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் அந்த டஸ்ட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் அலர்ஜி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுற மாதிரி அதை பார்த்துக்கோங்க நார்மல் டேப்லெட்ஸ் அலர்ஜி டேப்லெட்ஸோ டெரிஃப்ளின் கூட நீங்கள் வந்து டாக்டர் வந்து கேட்டுகிட்டு எடுக்கிறது தான் நல்லது நார்மல் அலர்ஜி டேப்லெட் எடுத்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு அதையும் மீறி உங்களுக்கு ரிலீஃப் இல்லைனா மட்டும் பாருங்கள் பட் வெறும் நைட் வர்றதுக்காக ரொம்ப பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை யூஸ்வல் அலர்ஜி இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் வரும் ஓகே சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன மேடம் வணக்கம் மேடம் நாங்கள் சிவகங்கை மாதம் திருப்பத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் உங்கள் பெயர் சார் மோகன் மேடம் ஓகே உங்களோட சந்தேகம் என்ன சார்
அது வந்து ஒரு ஆன்டிசெப்டிக்கு அது வந்து ஸ்கின்னில் படுறப்போ அதனால் நிறையா அலர்ஜிஸ் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் ஆர்டினரி சோப் யூஸ் பண்ணாலே போகிறோம் இருபது செகண்டுக்கு வரைக்கும் ஹேண்டை வாஷ் பண்ணுங்கள் அந்த நுறைய போட்டு இந்த குளிக்கிற தண்ணியில் டெட்டால் போடுறது இது அது து துவைக்கிற துணியில் டெட்டால் போடுறது இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை டெட்டால் வந்து ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் ஒரு அது வந்து ஒரு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் அதாவது எல்லா விதமான கிருமிகளையும் சாக அடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அந்த டெட்டாலோட சக்தியில் இருக்குது ஆனால் அதை வந்து தோலில் அதிகமாக பயன்படுத்த படுத்த உங்களுக்கு தோல் அலர்ஜி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் டெட்டால் யூஸ் பண்ணுறத மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஏதாவது இப்போது கீழே விழுந்து அடிப்படுது இதுன்னா அதை டைல்யூட் பண்ணி டெட்டால் அந்த ஒரு தடவை தான் போடணும் அந்த டெட்டாலை போட்டுகிட்டே இருந்தால் புண்ணு ஆடுற சக்தியும் வந்து கம்மியாகிடும் அதனால் தயவு செஞ்சு டெட்டாலை வச்சு குளிக்கிறது டெட்டாலை வச்சு துணி துவைக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் யூஸ் பண்ண வேணாம் இப்போ எங்கேயாவது பிளட்டு ஸ்பில் ஆகிருக்கு ஏதாவது சளி ஸ்பில் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரினா அதில் கொஞ்சம் டெட்டால் போட்டு நீங்கள் வைப் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணுறது ஓகே பட் டெட்டாலை யூஸ் பண்ணி குளிக்கிறதோ இதுவோ தேவையில்லாத விஷயம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன சார் நான் திருப்பூர்ல இருந்து போறேன் மேடம் உங்க பேர் சார் பேர் சந்தோஷன் மேடம் ஓகே இப்போ யார் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் மேடம் இப்போ ரெண்டு நாள் சளி அப்பப்ப இருமல் வந்து வந்து போகுது மேடம் ஓகே சார் பேசலாம் டாக்டர் பாலாஜி அவர்கள் இணைப்பில் இருக்காங்க ஏகனே சொன்ன மாதிரி சளி இருமல் நீங்க வந்து எடுத்தேனே பயப்படாதீங்க நார்மலாவே வந்து நம்மளுக்கு இந்த சளி இருமல் வரக்கூடியது தான் வெறும் கொரோனா வைரஸ்னால மட்டும்தான் நம்மளுக்கு சளி இருமல் வரணும்னு கிடையாது காலங்காலமாக நம்மளுக்கு சளி வந்துட்டு தான் இருக்கு ஸோ மற்ற வைரஸ் மற்ற கிருமியில் எங்கேயும் போயிடல அதுவுமே ஒன்றும் காற்றுல எல்லாமே பரவிட்டு இருக்கு அது மூலமாக நம்மளுக்கு வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அலர்ஜி மூலமாக வர்றதுக்குமே வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் மைல்டாக இருக்கும்போது டாக்டரை வந்து நீங்கள் டைரக்டாக அணுகாமல் ஹாஸ்பிட்டலில் டைரக்டாக அணுகாமல் வீட்லேயே இருக்க நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் உங்கள் அலர்ஜி இந்த மாதிரி சளிக்கு மருந்து இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்குன்னு நீங்கள் ரொம்ப அதிகபட்ச ஆன்டிபயாட்டிக் அளவுக்கு போகணும்னு அதிர்ச்சினு சொல்ல மாட்டேன் பட் மைல்டு அலர்ஜி அந்த மாதிரி மருந்தெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து சரியாகுதான்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி சுழ தண்ணி குடிக்கிறது காய்ச்சின தண்ணி சில்லு எதுவுமே இது பண்ணாமல் வீட்டில் சமைச்சது தான் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்றோம் அதே கண்டியூ பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதிலே கிளியர் ஆகிடும் அப்படி ஆகாத பட்சத்தில் வேணால் நீங்கள் டாக்டர் கிட்டே போகலாம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன மேடம் கொரோனா உருவத்தை பத்தின ஒரு ஜென்ரலைஸ்டான கேள்வி ஒரு கேட்டுக்காரு பொதுவா ஒரு கிருமினா அதுக்கான ஒரு ஷேப் கொடுப்போம் பார்க்கும் போது அது மாதிரி ஏன் ஒரு ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் உண்மையான உருவமான ஒரு நார்மலான கேள்வி கேட்டுக்கார் ஒரு சராசரியான கேள்வி கேட்டுக்கார் அதுக்கான பதில் சொல்ல முடியுமா அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ்ன்றது வந்து அது ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் வைரஸ் அதாவது கொரோனாலேயே ஏழு வகையான வைரஸ் இருக்கு கொரோனா அப்படின்னா கிரவுன்னு அர்த்தம் அந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ரவுண்டா ஒன்று இருக்கும் அது உள்ள புரோட்டீன் இருக்கும் அது உள்ள அதோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து உள்ள இருக்கும் வெளிப்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த கிரீடத்தில் எப்படி இது இருக்கோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் அது கொரோனா வைரஸ்ன்ற பேர் வந்தது பட்டு அதெல்லாம் எல்லாமே ஒரு ஸ்கீமேட்டிக் டயக்ராம் அதாவது இந்த அல்ட்ரா மைக்ரோஸ்கோபிக் இது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி வச்சு ஸ்டடி பண்ணதில் நமக்கு தெரிஞ்சதுனால அது பேர் வந்து அந்த மாதிரி கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க வேறு ஒன்றும் ஓகே ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி அவர் கேட்டிருக்காரு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் கொரோனா பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் கொரோனா பற்றி சந்தேகம்னு சொல்லி சொல்லும் போது பர்சனல் சந்தேகம் இல்லாமல் அதோட ஷேப் பற்றின சந்தேகம் உங்களுக்கு கூட கேட்குறாங்க தாண்டி ஒரு நேர் கேட்டிருக்காரு நான் டெட்டால் போட்டு தான் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் நான் டெய்லி சுட தண்ணி வச்சு சுட தண்ணியில் தான் கைகள் கழுவிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சுட தண்ணியில் கைகள் கழுவுறதில் நான் கோல்டு வாட்டரில் கழுவுறது மூலிமா கொரோனா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது கொஞ்சம் தடுக்க முடியுமா சார் இல்லைன்னா அது ஒரு மெத்தா கை வாஷ் பண்ணால் போகிறோம் நீங்கள் வெந்நீரில் வேணால் வாஷ் பண்ணலாம் விதம் வித விதன்னு இருக்கிற தண்ணியில் வாஷ் பண்ணலாம் கோல்டு வாட்டர் ஆர்டினரி டேப் வாட்டர்லேயும்
அது இந்த ஸ்கால்டுன்னு சொல்லுவோம் வெட் பேர்ன்ஸ் அந்த மாதிரி கொப்பளம் கூட வந்துடும் சில பேர் அந்த அளவுக்கு ஹாட் வாட்டரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது அதிகமாக சூடு இருக்கிற தண்ணியில் குளிச்சாக்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அரிப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஏன்னா சில கெமிக்கல் மீடியேட்டர்ஸ் வந்து ஸ்கின்னில் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அதனால் ரொம்ப அதிக சூடு வச்சு தண்ணியில் குளிச்சாக்க அந்த மீடியேட்டர்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிறப்போ அரிப்பு ஏற்படும் அந்த அரிப்பு ஏற்படுறப்போ நிறையா சொறிவோம் அந்த மாதிரி சொறியறதுனால ஸ்கின்னில் சில ரேஷஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் கொரோனா பார்த்தனா பல விஷயங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் பொதுவாக ஒரு நோய் வருதுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டி இல்லை நான் குறிப்பிட்ட ஏஜ்ஸ்க்கு தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதை தாண்டி வந்துட்டு எல்லாருக்குமே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கொஞ்சம் ஐசோலேட்டடாக இருக்கணுன்றது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் கொஞ்சம் விஐபிஸ்க்கும் அதிகமாக வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆல்ரெடி அவங்க ஐசோலேட்டடாக இருக்காங்க பயங்கர ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படிப்பட்ட கட்டத்தில் இருக்கும்போதும் அவங்களுக்கும் வரதுக்கான சஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதற்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் சார் அவங்களோட இம்யூனிட்டி லெவல் லோவாக இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அத்லெட்ஸ்க்கு வருது ஒரு சில விஐபி கம்யூனிட்டிஸை சார்ந்தவங்க ஆல்ரெடி அவங்க பெரிய ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களா இருக்காங்க ஸோ இதற்கான ரீசன் என்னவா சார் இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு யார் யாருக்கு வந்து ரொம்ப காமன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து முதியோர்கள் வயசானவங்களுக்கும் ஆல்ரெடி உடம்புல வந்து நெஞ்சில் தொந்தரவு இருக்கவங்க இதயத்தில் தொந்தரவு இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த நோய் ஈஸியாக பட்டுறதுன்னு சொல்கிறோம் மற்றபடி ஜென்ரலாக ஹெல்த்தியாக இருக்கவங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வரல பட் அதனால் வரவே வராதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது இப்போ வந்து உலகம் ஃபுல்லாக பரவிட்டே இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் பேருக்கு வரப்போகுது சரிங்களா ரீச் ஆகிட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சின்னவங்களுக்கும் வருது அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த வைரஸ்க்கு வந்து அவங்க விஐபியாக இல்லை நார்மலான்றது கிடையாது ஸோ அந்த வைரஸ் எங்கே இருக்கோ சப்போஸ் ஒருத்தவங்க வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்க வராங்க அவங்க இது பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு பை சான்ஸ் இருந்தாலோ இல்லை அவங்க வந்து இரும்பிட்டு அப்போதைக்கு போயிடுறோம் அப்போதைக்கு ஐசோலேட் பண்ணுறாங்க மற்ற டைமில் போயிட்டு ஒரு இடத்துல ஒரு டோர் தொடுறாங்க அந்த டோரில் ஆல்ரெடி அந்த வைரஸ் இருக்குன்னா அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தெரியாமல் நம்ம மூக்கை டச் பண்ணுறதோ வாயண்டை எது பண்ணாலுமே அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ தான் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் நம்மளே அறியாமல் சில தப்புகள் வந்து வந்துடும் அந்த வைரஸ் நம்ம உடம்புல எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு ஸோ இது விஐபிக்கு வரக்கூடாது அந்த மாதிரி இல்லை பட் யாருக்கு ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறோமோ என்ன டக்குன்னு பற்றக்கூடியது வந்து வயசானவங்களுக்கும் ப்ளஸ் நோய் ஆல்ரெடி இருக்கவங்களுக்கு ஈஸியாக வருது சுகர் இருக்கவங்களுக்கு அவங்களும் அவங்கள ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏற்கனவே சார் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கை வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாடி நீங்கள் வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு கிருமி தொட்டு இருந்தாலோ இல்லை வேறு யார் மூலியம் நம்ம கையில் வந்து அந்த டெபாசிட் ஆகிருந்தால் கூட அது போகிறோம் அதுக்காக தான் நம்ம கை தான் வந்து பொதுவாக எல்லா இடத்துலையும் நம்ம டச் பண்ணுறதுனால அதை வாஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான இது ஸோ இதை பின்பற்றது நல்லது ஓகே இப்போ சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுறது அதே போல் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு காமனான விஷயம் எல்லாருமே வந்துட்டு இருக்கோ இல்லையோ பயன்படுத்திட்டு இருக்க மாதிரி க்ளவுஸும் ஒரு சிலர் யூஸ் பண்ணுறாங்க க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால இதை தடுக்க முடியுமா சார் அதாவது க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால இதை தடுக்க முடியாது ஏன்னா நீங்கள் க்ளவுஸ் போட்டுட்டு இன்ஃபெக்ட் ஆன இடத்த தொட்டுட்டு திரும்ப மூக்கில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் மூக்குலேயோ கண்ணிலேயோ வாயிலையோ வச்சிங்கன்னா அதனால் இந்த க்ளவுஸ் போட்டிருக்கோன்ற தைரியத்தில் இங்கே அங்கே தொட்டுட்டு என்ன வேணால் பண்ணலான்றது சில பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த மாதிரி கிடையாது இந்த க்ளவுஸுன்றது வந்து பேஷண்ட் கேர் இப்போ வீட்லேயே சில எல்டர்லி பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க சளி தும்பல் அந்த இது எடுக்கிறப்போ இல்லைன்னா அவங்கள க்ளீன் பண்ணுறப்போ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த நர்சஸ் அந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு க்ளவுஸ் கூட இப்போ கிடைக்க மாட்டேங்குது அந்த ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு தான் நம்ம க்ளவுஸ் எல்லாம் இது பண்ணோம் நம்ம சாதாரண மக்கள் வந்து தயவு செஞ்சு க்ளவுஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரெண்டாவது அதை எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுன்றதும் மக்களுக்கு தெரியாது அதாவது சாதாரண குப்பை தொட்டியில் போட்டுருவாங்க இல்லை வீட்டில் எடுத்து போட்டு ஒரு ஓரமாக போட்டு வைப்பாங்க அதை பசங்க எடுத்து விளையாடுவாங்க அதில் தண்ணி ரொப்பி இது பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் விளையாடுறதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அதனால் இந்த க்ளவுஸு மாஸ்க்கு இதெல்லாம் வந்து ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் யாராவது சிக்காக இருக்காங்கன்னா அவங்கள கேர் பண்ணுறவங்க வீட்டிலே நர்ஸ் வச்சு பார்த்துக்கிறாங்க வீட்டிலே பார்த்துக்கிறவங்க அவங்க வந்து அந்த சாயில்டு க்ளோத்ஸு இது அதெல்லாம் எடுக்கிறப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த க்ளவுஸை போட்டுட்டு சமையல் பண்ணுறது க்ளவுஸை போட்டுட்டு கரிகா கழுவு
இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி சோசியல் மீடியா சமூக வலயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இல்லை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் வந்தாலும் இமீடியட்டாக வாட்ஸ்அப்போ இல்லை வேறு எதுலையும் நம்மளுக்கு ரீச் ஆகிடுது ஸோ ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நம்மளுக்கு ரீச் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் வந்து பயமுடுத்துகிற மாதிரியும் வருது தப்பான இன்ஃபர்மேஷனும் போகுது ஸோ இந்த அளவுக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபோன் இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது ஸோ ஃபோன் பார்த்துட்டு எல்லாருமே வந்து ஒரு பேனிக் பீதியில் வந்து எல்லாருமே உட்காந்துட்டு பயத்துலேயே நம்ம வந்து இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அனாவசியமான பயம் வந்து நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை ஓகே இந்த நோய் வந்து பரவுகிற தன்மை அதிகமாக இருந்தாலும் இறக்குறது வந்து இருக்கு பட் ஸ்டில் வந்து கம்மி தான் ஸோ எடுத்தவுடனே வந்து எனக்கு எல்லா நோயும் எனக்கு தான் இருக்கு கல்ல இருந்தோடனே எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கா ஸோ நீங்க பாருங்க நம்ம ஏரியாவில் பிரச்சனை இருக்கு இல்லைன்னா நம்மளுக்கு இப்போ நியூஸ்லேயும் வருது நீங்க எடுத்தவுடனே நீங்க பயப்படணும் இப்போ நீங்க வந்து பாதுகாப்பா இருக்கீங்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்டி மெஷர் கரெக்டாக பண்றீங்கன்னா நம்மளுக்கு அதை ரீச் ஆகிறது ரொம்ப சான்ஸ் கம்மி தான் பட் அதையும் மீறி இருந்தால் தான் நம்ம வந்து டாக்டர் கிட்ட போக போறோம் ஸோ எடுத்தவுடனே காலில் இருந்தானே எனக்கு இது மாதிரி தொண்டை கட்டிடுச்சு எனக்கு பிரச்சனை வந்துடுச்சுன்னு பயப்படாதீங்க நம்ம அந்த காலத்துல இருந்து நார்மலா எப்படி நம்ம சுகாதாரமா இருக்கோமோ அந்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணாலே உங்களுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அது போயிட போதும் நீங்க நார்மல் ஆயிடுவீங்க ஸோ அதனால பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்புல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன ஓகே சார் உங்களோட சந்தேகம் என்ன சார் சார் எனக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷமா சளி இருக்குது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே தொடர்ச்சியா இல்ல உங்க டவுட் என்ன இப்ப நான் என்ன பண்ணோம் நீங்க கேக்குறீங்களா சார் நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க டாக்டர் அனைப்பில் தான் சார் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகம் என்னன்னு தெளிவா சொல்ல முடியுமா அப்ப அது அவங்கள்ட்ட நான் திருப்பி கேட்டு எனக்கு சனி டெஸ்டர்ல எல்லாம் பண்ணாங்க ஒண்ணு இல்ல தாங்க நான் தும்பல் நிக்கவே இல்ல சனி நிக்கவே இல்லங்க சார் ஓகே இன்னும் கண்டினியூஸா ஒரு சளி இருக்குன்னு சொல்றாரு நான் ஏகனே சொன்ன மாதிரி வந்து பல காரணங்கள் இருக்கு நீங்க சளி இருமல் இப்ப கொரோனா பாத்தீங்கன்னா நம்மளே வந்து ரெண்டு மூணு மாசமா தான் இந்த வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டுட்டு இருக்கோம் நீங்க சைனால ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா சோ ரெண்டு வருஷமா இருக்கிறது வந்து நீங்க எடுத்தோடி இந்த கொரோனா இதுல இருந்து பயப்பட வேண்டாம் அது இல்லாம வந்து நூற்றுக்கணக்கான நோய்கள்ல நம்மளுக்கு சளி இருமல் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது சாதாரண சளி இருமல் இருக்கலாம் இல்ல அலர்ஜினாலையும் சளி இருமல் இருக்கலாம் ஸோ நிறைய இது இருக்கு நீங்க ரெகுலரா டாக்டரை வந்து கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அந்த சளி இருமல் எப்படி போகிறதுக்கான டெஸ்ட் இது பண்ணிட்டு பண்றது ஸோ இந்த டைம்ல வந்து அது வந்து மறுபடியும் கொரோனானாலதான் இருக்கான்றது நீங்க எடுத்தோடனே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் ஏன்னா அது வந்து கிரானிக்னு சொல்லுவோம் நீங்க ரெண்டு வருஷமா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப காலமா இருக்கிற ஒன்று வந்து இப்போ புதுசா வந்து ஒரு கிருமினால அதிகமாகுது அப்படின்னு பார்க்காதீங்க பட் என்ன நீங்க ஒரு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நெஞ்சில் வந்து உங்களுக்கு அந்த சளி இருமல் இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நீங்க இருக்கிறது நல்லது உங்களுக்கு என்ன சப்போஸ் அந்த கிருமி வரலாம் அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் சொல்ற மாதிரி தள்ளி இருக்கிறது நீங்க வந்து ரொம்ப கிளீனான சுட தண்ணி அந்த மாதிரி குடிக்கிறது அந்த மாதிரி இதுல வந்து சேஃப் கார்டா பாத்துக்கிறது நல்லது பட் நீங்க எடுத்தோடனே இதுதான் அதுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்புல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் ராம்குமார் சம் நங்கநல்லூர் ஓகே சார் உங்களோட சந்தேகம் என்ன சார் சந்தேகம்னா என்னன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சோசியல் மீடியா இஸ் பிகம் வெரி வெரி பவர்ஃபுல் இதுல என்ன நடக்குதுன்னா இட் ஆல் ஸ்டார்ட் அவுட் சைனா கொரோனா வைரஸ் சரியா இப்ப வந்து அதுல இருந்து வந்து சில ஃபீட்ஸ் எல்லாம் சோசியல் மீடியாக்கு வருது ஹவு சைனா ஓவர் கேம் ஆர் ஹவு ஜப்பான் ஓவர் கேம் திஸ்னா பாத்தீங்கன்னா டீ நிறைய குடிக்கிறதுனால வந்து இந்த வைரஸ் கில் ஆகுது அதுக்கப்புறம் லைம் ஜூஸ் ஹாட் வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணி பேக்கிங் சோடாவோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா கொரோனா வைரஸ் இதுவாகுது இந்த மாதிரி நியூஸ் எல்லாம் நிறைய வாட்ஸ்அப்ல வருது அண்ட் சம் பீப்புள் கெட் கேரிட் அவே பை திஸ் பட் என்னோட கொஸ்டின் வந்து இது நிஜமாவே உண்மையா இல்லன்னா வந்து வி ஷுட் ஃபாலோ சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் ஆஸ் டாக்டர் முரளி வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் வாஷிங் அவர் ஹேண்ட்ஸ் டாக்டர் பாலாஜி வாஸ் சேங் டேக்கிங் ரெகுலர் ஹாட் வாட்டர் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்தாலே
மிஸ்டர் ராம்குமார் இது வந்து ரொம்ப பர்டினன்ட் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்த மாதிரி டீ சாப்பிட்றது லெமன் ஜூஸ் சாப்பிட்றது இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாகவே வெயிட்டு குறை க்ரீன் டீ சாப்பிட்டா வெயிட்டு குறையும் லெமன் ஜூஸ் ஹாட் வாட்டரில் சாப்பிட்டா அந்த மாதிரி ஹாட் வாட்டரில் தேனோடு சேர்த்து சாப்பிட்டா வெயிட்டு குறையும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் போக இப்போ வெயிட் குறைக்கிற விஷயம்லாம் வந்து கொரோனா வைரஸ்க்கும் சேர்த்து வந்துடுச்சு அதனால் அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸு சோஷியல் மீடியாவில் வரதெல்லாம் வந்து நம்ம வி ஹாவ் டு டேக் வித் அ பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் அதாவது அதை வந்து அப்படியே ஃபேஸில் எடுத்துக்கூடாது எதுவுமே நம்ம சாதாரணமாக பண்ணுறத பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் இதுக்காக வேண்டி நாள் பூரா க்ரீன் டீ குடிக்கிறது நாள் பூரா வெந்நீர் குடிச்சிட்டு இருக்கிறதுன்றது வந்து அது அதெல்லாம் வந்து சயின்டிஃபிக்காக இது வரைக்கும் ப்ரூவ் ஆகலை எதுவுமே இந்த மாதிரி இதனால் கொரோனா வைரஸ் க்யூர் ஆகும் இல்லை இது குடித்தா கொரோனா வைரஸ் வரவே வராது அப்படின்றது வந்து கொரோனா வைரஸ் யாருக்கு வேணால் வரலாம் ஏன்னா அது இப்போது ரொம்ப புது வைரஸ் அதை பற்றி டாக்டர்ஸ்க்கே அந்த அளவுக்கு தெரியாது அது அதோட பிஹேவியர்லாம் வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் ஆனால் தான் வந்து இந்த இப்போ வந்துட்டு போனவங்களுக்கு பிற்காலத்தில் என்ன சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்றது கூட தெரியாது இப்போ க்யூர் ஆனவங்களுக்கும் திரும்ப வரலாமா அந்த மாதிரி கூட இது இருக்குது ஸோ ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் இப்போதைக்கு டபிள்யூஹெச்ஓ அதாவது வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது கை கழுவுறது மெயின்டைன் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு மீட்டர் தள்ளி இருந்து இது பண்ணுறது அது ரெண்டு தான் இப்போதைக்கு மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போதைக்கு அதுக்கு வேக்சின் கூட கண்டுபிடிக்கல எந்த விதமான மருந்தோ ஆன்டிபயோட்டிக்கோ கூட நம்ம எடுக்கக்கூடாது இந்த அசித்ரோமைசின் எடுக்கிறது எரித்ரோமைசின் எடுக்கிறது குளோரோக்வின் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி மருந்தெல்லாம் கண்டிப்பாக ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் எடுக்கக்கூடாது இதுக்கு பயந்துண்டு நம்ம ப்ரிவென்டிவ்க்கு இப்போதைக்கு ரெண்டே ரெண்டு தான் கை கழுவுறது சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது கொரோனா பத்தி பல விஷயங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிருக்கும் பொதுவாக வந்து கொஞ்சம் வயதானவர்களுக்கு அதிகப்படியாக அந்த நோய் தொற்று இருக்குன்னு சொன்னாலும் பிரெக்னென்டா இருக்க லேடிஸ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மாம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சப்போஸ் குழந்தைக்கு அது மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லை பிரெக்னென்ட் மாம்க்கு அது மாதிரி ஒரு பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மாம்க்கு பிரச்சனை இருக்குன்னா ஐசோலேட் ஆகிருக்க வேண்டியது அவசியமா சார் அதாவது இந்த பிரெக்னன்சி இப்போதான் இந்த இது வந்தே மூணு மாசம் தான் ஆகுது இந்த கொரோனா நோய் வந்ததுனால பிரெக்னன்சி அஃபெக்ட் ஆகுமா ஆகாதான்றதெல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த அளவுக்கு டேட்டா கிடையாது சயின்டிஃபிக் டேட்டா நம்மகிட்ட கிடையாது பட் பிரெக்னன்ட் உமன் தயவு செஞ்சு வீட்டிலே இருக்கிறது பெட்டர் ஆனால் உங்களோட செக்கப் அதாவது ரெகுலர் செக்கப்பை வந்து நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்ஸு ஏதாவது ஸ்கேன் இருந்ததுனாக்க அதை வந்து மிஸ் பண்ணணுன்ற அவசியமும் கிடையாது நீங்கள் முன்கூட்டியே அப்பாயின்மெண்ட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு போயிட்டு அந்த டைமுக்கு வந்துடுறது பெட்டர் அதாவது வெளியில் எக்ஸ்போஷர் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது அண்ட் ரெண்டாவது இப்போ சிம்டம்ஸ் ஏதாவது லைட்டாக இருந்தாலும் இந்த இப்போ ஒரு ஜென்ரல் பப்ளிக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்காம இந்த மாதிரி ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு டெஸ்டிங்லேயும் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து கொடுக்க சொல்லி கவர்மெண்ட்லேருந்து உத்தரவு வந்திருக்கு அதனால் அண்டு ரெண்டாவது பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணலாமா இப்போ கன்ஃபார்ம்டு கொரோனா இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து குழந்தைக்கு பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணலாமா கூடாதான்றது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அவங்க மாஸ்க் போட்டுக்கலாம் மாஸ்க்கை சரியான முறையில் எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றத டாக்டர்கிட்ட கேட்டு இது பண்ணிக்கலாம் குழந்தைய தொடுறதுக்கு முன்னாடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு குழந்தைய எடுத்துக்கணும் குழந்தைய கீழே விட்ட பிறகு திரும்பி உடனே ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி இது வச்சு நம்ம பண்ணோன்னாக்க ஒன்றும் யூஸ்ஃபுல்லாக ப்ராப்ளம்ஸ் வராது பட் இந்த இது வந்து ரொம்ப இப்போ தான் ஏர்லி இதாவது மூணு மாதம்தான் இந்த வியாதி வந்தே ஆயிருக்கு அதனால் இதோட பின் விளைவுகள் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்தால் என்ன ஆகும் ஏதுன்றதெல்லாம் இது வரைக்கும் டேட்டா கிடையாது ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு இதெல்லாம் தெரிய வரும் ஓகே சார் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் வந்து தனித்தனி ரூம்ல இருக்கணும்னு சொல்றாங்க கூப்பிடுறீங்க ஹலோ ஹலோ உங்களோட கேள்வி என்னமா கேளுங்க வணக்கம் மேடம் வந்து தனித்தனி ரூம்ல இருக்கணும்னு சொல்றாங்கல்ல ஓகே எங்க வீட்டுல வந்து ஒரு சின்ன ரூம் தான் இருக்கு ஆனா நான் நாலு பேர் இருக்கோம் எப்படி மேடம் தனித்தனியா தள்ளி தள்ளி தான் இருந்துட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் சேஃப்டி எப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி வீட்டுக்கார
ஆனா வெளியில போகாமே வீட்டுக்குள்ளாரதான் இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளார இருந்தாலே இது வந்து நம்மள தெரியாம உள்ளார வர்றதுக்கு எப்படி அந்த கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் மேடம் நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க வீட்டுல நாலு பேர் இருக்கீங்கன்னா நாலு பேருமே ஒரு ஒரு ரூமில் இருக்கிறதுன்றது வாய்ப்பு இல்லை இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் கான்செப்ட் என்னென்னா வந்து குரூப்பாக நிறைய பேர் வந்து மீட் பண்ணும்போது அந்த கிருமியை வந்து பரவுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம்னு தான் முதலேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்காக வீட்டில் இருக்கவங்களாம் தள்ளி இருக்கணுன்றது வந்து ரொம்ப சான்ஸ் கம்மி தான் ஏன்னா ஒரு நம்ம வீட்டில் சின்ன ரூம் தான் இருக்கும் இல்லை எப்படி இருக்கணும்னாலும் அந்த அளவுக்கு இல்லை பட் உள்ளே இருக்கும்போது உங்களுக்கு சப்போஸ் யாருக்காவது அந்த அறிகுறிகள் தெரிஞ்சது சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சால் அப்போ நம்ம வந்து உஷாராக இருக்கணும் அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அனுப்புறது அந்த மாதிரி இது தவிர நார்மலாக இருக்கும்போது வந்து எடுத்த உடனே நான் அப்படி தள்ளி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது ஸோ நீங்கள் நாலு பேர் இருக்கீங்க நாலு பேர் ரெகுலராக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வெளியில் போகிற முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்லேயே இருந்து வெளில போகிறத கம்மி பண்ணி அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நோய் உங்களுக்கு உள்ள அந்த கிருமி வரத்துக்கே வந்து வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்கள்லேருந்து மற்றவங்களுக்கு பரவுறது அந்த சான்ஸ் இது இன்னொன்று நீங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க ஆல்ரெடி அவருக்கு சுகர் ப்ராப்ளம் இருக்குதுனால அவர் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்லேயே இருந்து கிருமி வராத மாதிரி வெளில யாராவது போய் நீங்கள் வாங்கிட்டு வரீங்க அப்படின் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே வந்து வாஷ்ரூமில் போயிட்டு பாத்ரூமில் போயிட்டு நீங்கள் அவர் சொன்னால் சார் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணோம் இருபது செகண்ட் வந்து நல்லா சோப்பில் ஃபுல் கைமை அதாவது பேருக்கு நம்ம வாஷ் பண்ணாமல் பின் பகுதி ரிஸ்ட் எல்லாம் இந்த இது எல்லாருமே வாஷ் பண்ணுற அளவுக்கு கிளியர் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டாலே நம்மளுக்கு வந்து போதுமான அளவுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் வரப்போகுது ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன உங்க பேர் சிரஞ்சீவிங்க திருவண்ணாமலை இருந்து ஓகே சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் குழந்தைங்க குழந்தைங்க வெளிய விளையாட விடலாமான்னு கேக்குறேன் ஓகே ஃபைன் குழந்தைங்களை ஜெனரலா வெளியில விளையாட விடலாமான்னு கேக்குறாங்க சார் உங்களுக்கு கண்டிப்பா விளையாட விடாதீங்க இப்போ வீட்ல வெச்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட்டு இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த லாக்டவுன் இருக்கிற வரைக்கும் வெளியில் அனுப்பி விளையாட விடாதீங்க ஏன்னா அவங்க யாரோட போய் விளையாடுறாங்க தனியாக விளையாடுறாங்களா யாரோட போய் விளையாடுறாங்க என்னன்றதெல்லாம் நம்மளால் கண்காணிப்பில் வச்சுக்க முடியாது தயவு செஞ்சு எப்படியாவது அவங்கள வீட்லேயே வச்சு மேனேஜ் பண்ணுங்க வெளியில் எந்த அளவுக்கு அனுப்பி விளையாடுறதெல்லாம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் ஓகே Thank you so much for calling sir. Next caller in April, you can talk to me. Hello? 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 Vanakkam, tell me about your name. My name is Gandhi Malima. I'm talking to you about your name. Okay, ma. What's your name? I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. Okay. I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. ஓகேம்மா ஒரு ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்வி மாதிரி உங்க ஜென்ரலைஸ்ட் டவுட் கேட்டிருக்காங்க மஞ்சள் வேப்பிலை பொதுவா வந்துட்டு அம்மா போட்டிருக்குன்னா வீட்டுல வேப்பிலை வைப்பாங்க இப்ப கொரோனாக்கு ஒரு புது கண்டுபிடிப்பா அது இருக்கு பத்தின உங்களோட பதில் என்னவா இருக்கும் சார் அது வைக்கிறதுனால தப்பே கிடையாதுமா அதை போய் நீங்க தொடாதீங்க அவ்வளவுதான் அது வைக்கிறதுனால தப்பு இல்ல அவங்க வேண்டிக்கிட்டு வைக்கலாம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வைக்கலாம் பட் யாராவது ஒருத்தர் வெளியே வச்சுருக்காங்கன்னா அதை போய் நீங்கள் தொட்டு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணாதீங்க இதில் என்ன இருக்குது அதில் என்ன இருக்குன்றது நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்கள் வேலையை பாருங்கள் அது வைக்கிறவங்க வச்சுட்டு போட்டோம் நீங்கள் அவங்கள எதிர்த்தும் எதுவும் பேச வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் வாக்குவாதம் வரும் கிட்டக்க வருவாங்க பேசுவாங்க எதுவுமே தேவையில்லை நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருங்க அதுவே போகிறோம் ஓகே நன்றி கால் பண்ணதுக்கு நிறைய ஜென்ரலைஸ்டான கேள்விகள் கேட்குறாங்க சார் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது சொன்னீங்க மாஸ்க் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு அவசியமான விஷயம்னு சொல்லிட்டு மாஸ்க் ப்ராப்பராக எப்படி சார் யூஸ் பண்ணுறது எப்படி ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணுறது அதாவது மாஸ்க் போடுறப்போ மாஸ்கோட அதில் வந்து எலாஸ்டிக் மாஸ்க்கும் இருக்குது கட்டுற மாதிரியும் மாஸ்க் இருக்குது டூ ப்ளை மாஸ்க் த்ரீ ப்ளை மாஸ்க் அதுக்கப்புறம் என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இந்த மாதிரி மாஸ்க் அதுக்கப்புறம் துணி மாஸ்க்கும் இருக்குது இந்த துணி மாஸ்க்கு அந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல் கிடையாது இந்த கர்ச்சீஃப் கட்டிட்டு போகிறது இது அதெல்லாம் வந்து கீழெல்லாம் ஓப்பனாக இருக்கும் மாஸ்க் போடுறதோட மெயின் பர்பஸே வந்து மூக்கு வாய் கழுத்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லும் கவர் ஆகணும் சைடில் கேப் இருக்கக்கூடாது அதனால் மாஸ்க்கை வந்து லூஸாக கட்டுறதும் பிரயோஜனம் கிடையாது மாஸ்க்கை வந்து டைட்டாக கட்டணும் அதே மாதிரி கழட்டுறப்போ பின்னாடி பக்கத்துலேருந்து கழட்டி அதை அப்படியே ஒரு யூஸ
பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு யாராவது கிட்டக்க வந்தாங்கன்னா மாஸ்க் போட்டுப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணக்கூடாது மாஸ்க் ஒரு தடவை போட்டாச்சுன்னா ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து மாஸ்க் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அப் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் கூட ஹாஸ்பிட்டலில் அதே மாஸ்கே போட்டுட்டு இருக்க சொல்கிறாங்க மாஸ்க்கு கயட்டணும்னா பின்னாடி பக்கத்துலேருந்து கயட்டணும் ஃப்ரண்ட்டு போர்ஷன் ஆஃப் த மாஸ்க்கை டச் பண்ணக்கூடாது அதுவும் உங்கள் வாய் உள்ளே இருக்கிற மூக்கு சைடு இருக்கிறதையும் நம்ம வந்து டச் பண்ணக்கூடாது எடுத்து ஒரு சேஃபான இடத்துல வச்சுட்டு திரும்ப போடுறதுன்றது வந்து அந்த அளவுக்கு அட்வைசபிள் கிடையாது ஒரு தடவை எடுத்துட்டிங்கன்னா அதை டஸ்ட்பின்ல ப்ராப்பரான கவர்டு பின்குள்ள போடுறது தான் நல்லது ஓகே சார் அந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லா கொரோனா பத்தின பல விஷயங்களை ஒரு தெளிவான அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப தெளிவான பதில்கள் கொடுத்துருக்கீங்க சார் தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார் அந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல மண்டேயும் வேற டாக்டரோ உங்களை சந்திக்கிறேன் கிட்டி கட்டலிங் பேஃப் நியூ ஆல்